Buonasera cari amici di Telemolise, ben ritrovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale che torniamo ad aprire con le prossime elezioni regionali perché si voterà il 25 giugno a dirlo è il presidente della regione Donato Toma, questo l'orientamento del governatore che quindi porterà la legislatura regionale sino al suo termine massimo. Intanto arriva sempre da Toma anche la notizia della improponibilità dell'emendamento al mille proroghe che immaginava un nuovo commissario per il Molise. Ci dice tutto in apertura Pasquale Di Bello. Elezioni regionali 2023, si voterà il prossimo 25 giugno, l'indicazione arriva direttamente dal presidente della regione Donato Toma, cui spetta per legge la fissazione della data, tecnicamente la legge prevede che si possa votare un mese prima della data delle precedenti elezioni regionali, oppure due mesi dopo, in Molise nel 2018 si votò il 22 aprile, quindi le date prima e ultima, considerando che il turno di votazione avverrà come di consueto di domenica, sono quelle del 26 marzo e quella del 25 giugno, date che slitteranno anche a lunedì successivo per entrambe le ipotesi. Toma quindi sceglie e rompe gli indugi, optando per l'estensione sino al termine ultimo della legislatura. I molisani avranno quindi il nuovo presidente di regione e il nuovo consiglio agli inizi dell'estate. Se non ci saranno modifiche normative a livello eh, di decretazione governativa o di eh, leggi parlamentari, la data delle elezioni si calcola, se la memoria non mi inganna, io ho dato, mandato al mio gabinetto di fare i calcoli, quattro settimane prima della scadenza della legislatura che dovrebbe essere il 22 di aprile e eh, due, eh, due mesi dopo, quindi otto settimane dopo. Lei mi chiede il mio orientamento e quello di consentire alla Giunta e al Consiglio di completare il lavoro che è ancora in sospeso, per cui dai calcoli fatti se dovesse capitare l'ultima data utile il 25 di giugno andremo al 25 di giugno. Toma parla anche del suo futuro e dice resterò al lavoro a tempo pieno anche se fossi io a correre per la presidenza, ribadendo così la propria disponibilità ad un secondo mandato. Chiaramente io eh, la campagna elettorale non avrò il tempo di farla, eh, se sarò io il candidato presidente eh, la, faranno, la, dovranno fare, la dovrà fare la coalizione, chiaramente anche io però il presidente ha molte incombenze a cui eh, pensare, se non dovessi essere io il candidato presidente la faranno gli altri. Thomas vela anche un retroscena relativo all'emendamento presentato dai senatori Borghese e Patton, Argentino il primo, Tirolese il secondo, i quali avevano proposto all'interno del decreto mille proroghe l'istituzione di un commissario straordinario per la sanità molisana. Sono stato in Senato, dice Toma, a chiedere della questione e mi è stata dichiarata la improcedibilità di un simile emendamento. Mi è stato riferito dopo una mia visita al Senato che sarebbe stato dichiarato improcedibile e improponibile. Parliamo ora di sanità perché c'è una doppia iniziativa del Consiglio regionale in tema. Nel primo caso l'iniziativa riguarda i tetti di spesa e gli extra budget da regolare in maniera diversa in sede di bilancio. L'altra ipotesi va in direzione di un incontro col Ministro della Salute Schillaci per una ricognizione generale delle questioni aperte in Molise. Sentiamo ancora Pasquale Di Bello. Si moltiplicano le iniziative a favore di soluzioni per le tante questioni aperte che affliggono il sistema sanitario molisano. Tra queste c'è una doppia iniziativa del Consiglio regionale. La prima riguarda il tema dei tetti di spesa riconosciuti agli erogatori privati e in particolare la questione dell'extra budget. In generale l'ipotesi alla quale si sta lavorando è quella di una revisione delle poste che appesantiscono il bilancio regionale e fanno lievitare il disavanzo. Si tratta di un meccanismo tecnico 
tecnico contabile allo studio che consente ai privati di continuare a lavorare senza limiti stringenti con i pazienti di fuori regione e sulla scorta di un'analoga esperienza messa in campo in Veneto consenta alla regione di non creare disavanzo detto per le vie brevi le prestazioni extra regionali verrebbero liquidate ai privati dalla regione Molise solo dopo l'incasso delle somme dovute dalle regioni di provenienza dei pazienti a spiegare l'ipotesi di lavoro è l'ex governatore Iorio basta prendere eh, l'esempio della regione Veneto che ha eh, deliberato di poter distinguere il pagamento delle del budget, dell'extra budget attraverso un sistema diciamo previsto dalle norme che regolamentano l'economia e, e quindi attraverso una, un budget determinato che poi può essere eh, integrato da un successivo pagamento delle prestazioni quanto queste vengono pagate dalle altre regioni. In pratica tutto quello che viene da, da fuori, appena le regioni di provenienza versano i, conti, i soldi nelle casse della regione, la regione è tenuta naturalmente, come è ovvio, a restituirlo, ma senza che queste eh, somme entrano nel bilancio regionale, quindi sciogliendo ogni vincolo dai criteri che vengono utilizzati anche a livello di tavolo tecnico. La seconda iniziativa invece riguarda la possibilità di un incontro del Consiglio regionale o di una sua delegazione col Ministro della Salute Orazio Schillaci. Abbiamo deciso di chiedere un incontro, adesso appena avremo occasione di rincontrarci in Consiglio regionale, eh, credo nei prossimi giorni proprio, eh, chiediamo la possibilità di poter colloquiare direttamente con il Ministro proprio per spiegare queste ragioni e le ragioni del Molise che comunque non può sopportare una, una politica sanitaria che sta veramente riducendo questa regione ad una regione che non, è più garant non garantisce più i servizi sanitari. Cambiamo argomento, è stata eseguita oggi l'autopsia su Sara Gentile, la donna di 45 anni di Campomarino deceduta per Covid lo scorso mese di ottobre, la cui riesumazione è stata disposta dalla procura di Larino dopo la denuncia presentata dai familiari. Sull'episodio è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo e sul registro degli indagati sarebbero stati iscritti i nomi di due medici molisani. L'esame autoptico eseguito dal medico legale Cristian Dovidio dell'Università di Chieti si è svolto all'interno della camera mortuaria del cimitero di Campomarino. L'autopsia servirà a chiarire le cause della morte ed anche a chiarire se ci siano stati ritardi e negligenze nelle cure ricevute in ospedale. Ritardi e negligenze che possano aver peggiorato il quadro clinico della donna. Sara Gentile, assistente sociale, viveva a Campomarino con il marito e i figli. Ed era molto conosciuta e ben voluta anche per il suo impegno come volontaria nei City Angels. E ora andiamo in provincia di Sernia perché nelle scorse settimane sono stati appaltati importanti interventi per migliorare la viabilità in Alto Molise, in particolare da Pesco Lanciano ad Agnone e da Capracotta verso l'Abruzzo. I dettagli sono stati comunicati dal presidente della provincia di Serni, Alfredo Ricci, e ce ne parla Tonino Danese. La provincia di Isernia ha appaltato alcuni lavori per migliorare la viabilità in Alto Molise. Verranno messe in sicurezza le provinciali 78 Aquilonia e 86 Istonia tra Pescolanciano e Vasto Girardi Agnone. L'importo complessivo finanziato dalla regione è di oltre 1.200.000 euro, di cui quasi un milione per gli interventi che secondo programma inizieranno a primavera. Verrà poi sistemata e ammodernata la provinciale Istonio Sangrina e le diramazioni, in sostanza la strada che collega Capracotta alla provincia. 88 Sangrina e che permette l'innesto con la Fondovalle Sangro. Anche in questo caso il finanziamento è regionale per 2 milioni di euro, dei quali quasi un milione e mezzo per i lavori. Ottenere il finanziamento per la Istonia, come chiesto appena mi sono insediato, ha commentato il presidente della provincia di Serni, Alfredo Ricci, era prioritario perché rappresenta la porta di accesso verso l'Alto Molise, così come importante è l'appalto anche per sistemare l'Istonia Sangrina 
Pellegrina, la più importante via d'uscita da Capracotta verso l'Abruzzo, un'arteria importante per gli spostamenti, ha aggiunto, e per l'area produttiva di Castel del Giudice. Altro finanziamento, 400 mila euro circa, poi hanno fatto sapere sempre dalla provincia di Isernia, arriva dal Ministero dell'Interno e consentirà la progettazione per recuperare il plesso San Marco, l'ex alberghiero di Agnone, chiuso da anni per problemi di sicurezza sismica. Verrà recuperato e riconvertito per realizzarvi un convitto a servizio in particolare proprio dell'alberghiero. Un intervento, ha detto sempre il presidente della provincia Ricci, che sarà funzionale sia per rilanciare ancora di più l'istituto, sia per dare ulteriori occasioni di sviluppo ad Agnone che con un convitto potrà contare su un numero cospicuo di giovani che si trasferiranno in paese. L'ACEM ANCE, l'associazione dei costruttori edili, si dice soddisfatta per la sospensione del prezzario regionale delle opere di edilizia nel 2022 disposta dal Tar Molise. Si tratta di un risultato importante, ha detto il presidente dell'associazione Corrado Di Niro, in quanto le imprese hanno il pieno diritto di vedersi rivalutare adeguatamente i prezzi rispetto alla realtà di mercato per fronteggiare gli aumenti. Ora, ha concluso Corrado Di Niro, occorre costituire una commissione regionale che provveda all'aggiornamento entro il 31 marzo, come prescritto dalla legge di bilancio. E sono stati prorogati al 31 dicembre gli incarichi ai commissari liquidatori delle comunità montane del Molise. Lo ha stabilito con decreto lo stesso presidente della regione Toma che ha nominato anche Domenico Izzi coordinatore delle attività. Il servizio è di Piacentino Salati. Dopo 12 anni di gestione affidata ai commissari, il 2023 potrebbe essere l'anno buono per arrivare alla chiusura definitiva delle comunità montane molisane. Questo è l'auspicio della Regione, del Presidente Toma in particolare, il quale con decreto ha prorogato il 31 dicembre di quest'anno le nomine dei commissari liquidatori già in precedenza incaricati. Si tratta di Carlo Antonio Perrella per la comunità montana Fortore Molisano e Centro Pentria, Giovan Carmine Mancini, comunità montana Trinio Medio Piferno ed Alto Molise, Pompilio Sciugli, Comunità Montana del Volturno e Sagno, Domenico Marinelli che sarà ancora commissario liquidatore della Comunità Montana Molise Centrale. Ma ci sono due novità. La prima è l'attivazione dell'ufficio stralcio per la definitiva chiusura di tutte le comunità montane molisane che entro il prossimo 31 marzo dovrebbe decretare lo stop all'attività di liquidazione delle comunità matese Trigno, Monte Mauro, Cigno, Valle e Biferno. L'altra novità è quella della nomina di un altro commissario liquidatore Domenico Izzi che avrà compiti di raccordo delle attività dei commissari con quelle dell'ufficio stralcio. Entro il 31 dicembre 2023 tutta la gestione straordinaria dovrebbe essere chiusa, ma la fine delle attività potrebbe arrivare anche prima nel caso in cui, si legge nel decreto del Presidente Toma, intervenga l'approvazione in Consiglio regionale della legge di riordino della materia. Nasce la Casa dei Servizi Digitali in 7.000 uffici postali nei comuni con meno di 15.000 abitanti. Alla cerimonia a cui ha partecipato il Presidente della Repubblica sono intervenuti anche 124 sindaci molisani. Con il nuovo servizio i cittadini potranno richiedere negli uffici postali la carta di identità elettronica, il passaporto, i certificati anagrafici e giudiziari i documenti previdenziali e molti altri servizi. E torniamo in provincia di Sernia perché è ancora senza cinema a causa degli alti costi energetici. Il teatro italo-argentino di Agnone non ha previsto proiezioni, mentre nel capoluogo Pentro si resta in attesa della pubblicazione del bando sulla gestione della sala Lumière. Chiunque voglia vedere un film è costretto quindi a spostarsi verso centri spesso molto distanti. Sentiamo Enrico De Simone. 
Una serata da trascorrere con un buon film al cinema, impensabile almeno in provincia di Sernia. Le sale presenti sul territorio non prevedono attualmente alcun tipo di proiezione, ad agnone programmazione bloccata dagli alti costi, bolletti energetiche alle stelle e prezzi lievitati delle pellicole non permettono un guadagno adeguato almeno per coprire le spese, come spiegato dal presidente dell'associazione Amici del Teatro Italo Argentino, Enzo Di Pasquo, e la struttura alto mulisana dovrà presto far fronte anche a l'aggiornamento del proiettore digitale, la spesa di circa 60.000 euro, pochi nell'ultimo periodo di attività gli spettatori, bacino ridotto anche a causa della chiusura del Ponte Sente che permetteva un collegamento rapido con i comuni dell'Alto Vastese. A Isernia invece situazione diversa, il cinema Lumiere è stato chiuso dopo la decisione del comune di chiedere all'ex gestore la riconsegna delle chiavi a causa del contratto scaduto, sala riaperta a inizio gennaio per una piccola rassegna durata solo 4 giorni. L'amministrazione aveva rassicurato sui tempi brevi per l'uscita di un nuovo bando per affidare il cinema in gestione, ma del documento ancora nessuna traccia. E così sul territorio pentro un'altra forma di intrattenimento viene meno, una tra le tante. C'è chi sceglie allora di pagare gli abbonamenti delle piattaforme di streaming online, chi decide di mettersi in auto e raggiungere magari Campobasso e Castelli Sangro nel vicino Abruzzo e c'è chi invece si chiede perché restare. E ora la cronaca perché i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Termoli hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di droga un diciottenne del luogo. Il ragazzo con diversi precedenti di polizia era già sottoposto all'obbligo di dimora. Agli uomini dell'arma durante un controllo presso la sua abitazione il ragazzo era apparso nervoso e preoccupato e nella perquisizione successiva sono stati trovati hashish, bustine in plastica contenenti cocaina, un coltello da cucina con tracce di droga sulla lama e materiale vario per il confezionamento degli stupefacenti. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro in attesa delle ulteriori analisi di laboratorio. Il giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari su disposizione del Tribunale di Larino. Ora parliamo di un lutto, un lutto nel giornalismo molisano per la scomparsa di Luciano Prioletta, direttore di Molise Tabloid e fotoreporter. Da qualche tempo era ospite della struttura Samnium di Vinchiaturo. I funerali si svolgeranno domani nella chiesa di San Giovanni Battista a Campobasso e ce lo ricorda in questo servizio Giovanni di Tota. Aveva cominciato a scattare foto da ragazzo e come tutti i ragazzi della sua generazione, le foto erano soprattutto quelle del campo basso degli anni d'oro. Sull'erba del Romagnoli Luciano Prioletta aveva mosso i suoi primi passi da reporter, una passione che non lo ha più lasciato, quella per la reflex. Ma al di là della precisione e dell'occhio del fotografo, Luciano aveva il fiuto e l'istinto del cronista. E proprio la cronaca, nera o giudiziaria che fosse, era diventata la sua passione, anche quando le gambe, a causa di un problema trascurato, non lo sorreggevano più come una volta. Lui, apprezzato pallavolista nella gioca gio, aveva sostituito le gomme dell'auto alla suola delle scarpe. Non mancava mattina davanti al tribunale, parcheggiato in via Lelena a caccia di una notizia di un avvocato, di un poliziotto amico, inesauribili le sue fonti, che gli garantivano spesso di arrivare per primo sul fatto. Ed era quello che piaceva a Luciano, arrivare per primo e scattare, che fosse un incidente o una rapina, un arresto o un blitz antidroga. Ogni cronista di ogni testata ha avuto Prioletta come fonte. Dopo aver collaborato per anni al tempo e poi a Nuovo Molise, aveva fondato un sito tutto suo, Molise Tabloid, il suo vanto, dopo aver inseguito e conseguito il tesserino da giornalista che aveva solo coronato anni di mestiere sul campo. Da qualche tempo la malattia lo aveva costretto a riposo, ma la notizia della sua scomparsa è arrivata come un flash della sua Nikon. I funerali di Luciano Prioletta si svolgeranno domani alle 11 nella chiesa di San Giovanni Battista a Campobasso. Ancora la cronaca ci porta a Isernia, accusa un malore e finisce a terra. Un uomo è stato soccorso questa mattina dai sanitari del 118 lungo via 
patriarca. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale che ha chiuso momentaneamente la strada al traffico. Poi l'uomo è stato trasferito all'ospedale veneziale per gli accertamenti. E intanto attimi di paura questa mattina sempre a Isernia perché una donna ha tentato di buttarsi giù dal ponte Cardarelli sul posto. Sono immediatamente intervenuti i carabinieri che hanno impedito il gesto. La donna è stata trasportata anche lei per accertamenti all'ospedale veneziale di Isernia. E ora a Larino perché è stato presentato il gemellaggio culturale e didattico tra l'Istituto Agrario San Pardo e il Liceo Agricolo di San Gauden, località francese nei Pirenei. L'iniziativa denominata Perpetua Doctrina rientra nel progetto di cooperazione siglato tra lo Stato italiano e quello francese e c'era per noi Francesca D'Anversa. Custodire l'ambiente e valorizzare i territori per evitarne lo spopolamento, recuperare e riqualificare il patrimonio storico, culturale e ambientale delle tradizioni della civiltà agropastorale. Questi sono solo alcuni degli obiettivi del progetto che vede protagonisti gli studenti e che si inserisce in un programma di cooperazione transnazionale. Per la fase sperimentale in Italia è stato scelto l'Istituto Agrario San Pardo di Larino, per la Francia il Liceo saint Gaudin dei Pirenei. Il coordinamento tecnico del progetto vero e proprio, che nasce dalla, già dal riconoscimento UNESCO ottenuto nel 2019 della transumanza. E su questo tema abbiamo ritenuto molto importante partire dalla, dallo sviluppo con le nuove generazioni. Ecco perché abbiamo coinvolto due istituti specifici e verranno coinvolti anche altri in altri paesi. Un gemellaggio che vuole promuovere uno scambio culturale tra il modello francese del liceo agricolo e quello tecnico agrario italiano con un'attenzione alla formazione tecnica e un focus alla rivitalizzazione e allo sviluppo strategico delle aree rurali e montane. Abbiamo discusso sia dell'organizzazione didattica e dell'istruzione tecnica in Italia e in Francia delineando quelle che sono secondo noi le criticità e le possibilità di eh, migliorare eh, le, le, le istruzioni ma soprattutto eh, mettendo a confronto le eh, esperienze operative che i due istituti eh, re, realizzano eh, proprio eh, sulle esperienze operative messe in campo dalle due istituzioni sono emerse delle convergenze e delle sinergie che eh, ci eh, vedono um, pronti per realizzare una serie di eh, progetti nel settore dell'agricoltura ma soprattutto su eh, temi di carattere più trasversale tipo quello della eh, transumanza. C'è importante di poter sensibilizzare le giovani generazioni. È importante sensibilizzare i giovani sull'importanza della, della transumanza, il perché e il per come, specialmente in un periodo come questo di cambio climatico. Il programma delle terre rurali d'Europa è il frutto di un'esperienza praticata per consolidare sinergie e condividere idee ed esperienze con altre regioni europee che hanno diverse culture e tradizioni, ma accomunate da problematiche ed aspirazioni, come la ricerca di uno stile di vita sano in un ambiente adatto. Tutto questo senza dimenticare il passato, con la propria cultura e valorizzando l'antica saggezza, ma con lo sguardo al futuro, strizzando l'occhio a nuove conoscenze. È tempo di iscrizioni scolastiche, anche il polo paritario San Pietro Celestino di Isernia ha organizzato l'Open Day per illustrare ai futuri alunni l'offerta formativa. Una scuola aperta pure a chi lavora, grazie alla possibilità di seguire le lezioni online. Sentiamo Valeria Migliore. Sono aperte le iscrizioni al polo paritario San Pietro Celestino di Sernia, primo Open Day per la scuola inaugurata lo scorso settembre con l'obiettivo di adeguare il piano di studi alle esigenze delle famiglie. Partiamo dalle scuole medie per poi uh, offrire per quanto riguarda le superiori tre indirizzi, il liceo scienze umane, il liceo linguistico e ragioneria con indirizzo RIMBA, ricerca internazionale per il marketing. Um, è una, una struttura al passo con i tempi, con un corpo docente di tutto rispetto che negli ultimi mesi abbiamo, abbiamo incrementato e, e quindi anche in virtù dell'offerta formativa siamo pronti e siamo contenti di, di ricevere i nostri futuri alunni. L'offerta formativa è quella di una scuola aperta a tutti, anche a chi ha abbandonato gli studi o lavora, grazie alla possibilità di seguire le lezioni online. 
Noi offriamo un'offerta formativa ampia e diamo la possibilità di seguire da casa e in presenza ai nostri discendi e con la stessa qualità perché la lezione che viene fatta in presenza e anche online e ci si può collegare su piattaforma e assistere alla lezione e essere presenti e, ed, è bello, ed è bello vedere la gente riavvicinarsi al mondo della scuola. Tante le attività culturali proposte, tra cui eventi dedicati all'approfondimento della lingua italiana. Come polo scolastico abbiamo pensato di ampliare l'offerta formativa e culturale costituendo il Comitato Dante Alighieri Isernia. Il Comitato Dante Alighieri Isernia ha come finalità quella di diffondere eh, la cultura italiana in Italia, all'estero, ma anche in Italia. Lo faremo a partire dal territorio di Isernia. Organizzeremo degli eventi che possano contribuire all'approfondimento culturale proprio della lingua italiana e di ciò che riguarda eh, la cultura del nostro territorio. È tutto pronto per la 48esima edizione del Carnevale di Larino, sei gruppi costruttori in gara che stanno ultimando le loro opere nei capannoni, quattro le date previste per le sfilate, 18, 19, 25 e 26 febbraio, quattro appuntamenti con i grandi carri allegorici in cartapesta e le maschere. L'associazione Larinella e l'amministrazione comunale illustreranno in una conferenza stampa domani alle 18 nella Sala Freda di Larino gli eventi in programma. Tra i temi della manifestazione di quest'anno la guerra ucraina, la rinascita dopo il Covid e la violenza sulle donne. E ora a Torella del Sannio perché dopo un rinvio a causa del maltempo ci sono stati i festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate con i fuochi e i braceri accesi in tutto il paese e c'era per noi Barbara Fino. Musica allegra, canti popolari, buon cibo e tanta ospitalità. Tornano a Torella del Sannio i fuochi di Sant'Antonio dopo lo stop forzato a causa della pandemia. L'iniziativa, promossa dall'Associazione I Cantori di Sant'Antonio, anche per questa decima edizione, ha riscosso un grande successo grazie soprattutto alla partecipazione popolare, dalla cura degli stand ai numerosi falò dislocati nei punti del paese. Io voglio ringraziare tutti, veramente gli esercizi pubblici, tutta la gente che praticamente si è prodigata. Non pensavo che quest'anno, dopo tre anni, ci fosse questa forte manifestazione, cioè questo, questa presenza, voglio dire. Però ne sono orgogliosissimo perché veramente vedo tanta gente che comunque crede in questa cosa perché è una bellissima cosa, è per il paese. Io faccio l'organizzatore, però chi regge questa manifestazione è il popolo del paese, sinceramente. I festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate a Torella del Sannio iniziano al mattino. Alle 9.30 la partenza dei cantori di Sant'Antonio per i braceri delle contrade. Nel pomeriggio alle 15, dopo il rientro in paese, inizia il giro dei braceri per le vie del borgo. Ad ogni fuoco le famiglie preparano dei ricchi banchetti per accogliere i cantori e il corteo, che strada facendo diventa sempre più numeroso. Una giornata all'insegna della tradizione, fatta di partecipazione e di grande senso di appartenenza. Dopo tanto tempo che siamo stati fermi a lì, non solo per queste manifestazioni ma anche per tante altre manifestazioni, eh, di trovarsi dopo tanto tempo tranquilli, non con quella paura, adesso, capito? allora uno eh, si c'è diciamo, più spirito, c'è più voglia di fare. Sono diversi anni che facciamo questa manifestazione, è una grande manifestazione, la gente partecipa, ci divertiamo, un po' di fuoco, un po' mangiamo qualche cosina e passiamo un po' di tempo così, così tutti insieme. Diagnese, che cos'è questa? La pizza de randigna. De randigna. Di granone, me? Di granone. Di... Che cosa ci fate? Eh, tutto ci può fare. Sì, ma ne... Mangi col formaggio, con la minestra, con le fagiole. Che... Oh, apra qui il, il, il tegame. Che cosa ci avete fatto voi questa sera? La minestra. Pizza e minestra. Pizza e minestra. E con i festeggiamenti di Sant'Antonio Abate a Torella del Sannio termina anche l'ultima edizione del nostro telegiornale. Vi saluto come sempre ringraziandovi perché scegliete Telemolise. Buonanotte.